Hola guerreros, es una de las cuestiones más grandes del fitness, si se puede perder grasa y aumentar masa muscular a la vez. Hoy veremos los resultados de un estudio y les daremos las respuestas. ¡Vamos! Guerreros, desde el punto de vista fisiológico parece imposible perder grasa y aumentar masa muscular a la vez, porque el estado de pérdida de grasa es estado catabólico, en cual debe haber déficit calórico, y el estado de ganancia muscular es anabólico en cual el cuerpo está creciendo. Normalmente cuando uno hace dieta también pierde masa muscular, de 30 a 60 por ciento aproximadamente. Perdiendo músculo también lleva a la pérdida de fuerza y desanimación de seguir entrenando. Pero afortunadamente hay una manera que permite lograr esta meta sagrada de ganar músculo y perder grasa a la vez. Y la solución es pasar más tiempo en el estado anabólico que en el estado catabólico. Y para entender este concepto y que esto realmente funciona, vamos a mirar a los resultados de un estudio conducido por la Universidad McMaster en Canadá y que duró cuatro semanas. Los investigadores tomaron dos grupos de jóvenes con sobrepeso y los dividieron en dos grupos. La única diferencia entre los grupos era la cantidad de proteína que ellos consumían en el día. El primer grupo consumía 1.2 gramos por kilo corporal de proteína al día y otro grupo 2.4 gramos por kilo. Para promover la pérdida de peso, ambos grupos recibían 40% menos calorías de lo que necesitaban. Para ellos, la norma con 40% descontados resultó siendo 2,300 calorías al día. Parece mucho, pero cada uno pesaba casi 100 kilos y también tenían que entrenar seis veces a la semana. Los entrenamientos que tenían que hacer por semana eran dos entrenamientos con peso, dos entrenamientos de sprints en la bicicleta de spinning, un entrenamiento que tenían que terminar en la cantidad de tiempo limitado y un entrenamiento de ejercicios isométricos. También fueron instruidos mantenerse activos y hacer al menos 10,000 pasos al día. Este, digamos así, reto fue un poco extremo porque los participantes reportaban hambre pero en el final del reto todos sabrían si ellos perderían su masa muscular también. Los resultados fueron muy impresionantes. Ambos grupos perdieron el peso. El primer grupo que tomaba 1.2 gramos de proteína por kilo perdió 3.5 kilos de peso y el segundo grupo 4.8 kilos de peso. Ninguno de los grupos perdió músculo y atención, el segundo grupo que tomaba 2.4 gramos de proteína por kilo aumentó 1.2 kilos de músculo por persona. En ambos grupos la fuerza, poder y resistencia en entrenamientos con límite de tiempo aumentó sin diferencia notable entre los grupos. Los investigadores fueron muy impresionados porque esto fue uno de los primeros estudios que demostró que cuando la dieta y ejercicio están bien controlados, es posible perder una buena cantidad de grasa y construir el músculo a la vez. Ellos dicen que fueron cuatro claves de éxito. La primera clave es, los investigadores dicen que lo más probable que lo que aumentó y aceleró la pérdida de grasa fueron los entrenamientos de alta intensidad en la bicicleta de spinning. Además, dicen que es justamente este tipo de cardio que ayudó a perder grasa sin perder el músculo. La segunda clave fue el consumo alto de proteína de 2.4 gramos por kilo 
que ayudó a crear el ambiente anabólico positivo para el crecimiento muscular. La tercera clave fue la dosis alta de proteína de 50 gramos que ellos recibían justamente después de entrenar. Así que amigos, después de entrenar, asegúrense de comer buena cantidad de carne o pollo para dar al cuerpo todo lo necesario. Y la cuarta clave fue que el estudio fue muy bien controlado con la dieta y ejercicio, así que los participantes no pudieron engañar a los investigadores con la dieta y ejercicio. Para ustedes amigos, esto significa tener disciplina si quieren lograr los mismos resultados. De hecho, son todos los puntos que está cumpliendo Manuel en su camino del guerrero. Él estaba instructado a hacer los entrenamientos en la bicicleta de spinning en los días cuando estaba descansando de los entrenamientos del reto. Sus cambios fueron muy obvios, así que amigos, esto sirve no solamente para las personas con sobrepeso, sino también para las personas que quieren definir más reduciendo el porcentaje de grasa corporal y aumentar de masa muscular a la vez. Amigos, basado en lo que ya escucharon en este video, ya deben tener muy buena idea sobre lo que deben hacer para perder grasa y aumentar músculo a la vez. De igual manera, les queremos dar 10 consejos que les van a ayudar en este camino. Primero, los entrenamientos de fuerza deben ser intensos y duros. Es comprobado con muchos estudios que las hormonas emitidas por entrenamiento de peso promueven la pérdida de grasa. Lo segundo es, haz springs en la bicicleta de spinning. Ponlo en la alta intensidad, puedes hacer 8 segundos de sprint y después 12 segundos de descanso. El tercero es, aumenta la proteína que consumes. Como ya mencionamos en nuestros videos antes, en la sangre deben haber los aminoácidos libres para crear el ambiente anabólico y que los músculos crezcan. El cuarto es, distribuye la proteína durante el día para que el cuerpo constantemente tiene material para recuperación y crecimiento de músculo. El quinto es, no debes sobrecompensar. Es muy común que después de ejercicio la gente tiene tanta hambre que arruinan toda su dieta. La dieta basada en proteína y carbohidratos complejos les ayudará a sentirse más llenos con menos cantidad, pero de igual manera es importante controlarse. El sexto consejo es pueden tomar las notas de lo que comieron. Esto les ayudará a controlar mejor su dieta y evitar el problema de sobrecompensación que mencionamos en el consejo número 5. El séptimo es comer los carbohidratos complejos. Los carbohidratos que comen deben ser complejos y provenir de las comidas y granos integrales. Esto les dará buena energía durante el día y evitarán teniendo hambre en poco tiempo después de comer. El número 8 es caminen más. La buena meta es de 7 a 10 mil pasos al día. El estilo de vida más activo les ayudará a alcanzar su meta más rápido. El número 9 es tener el plan de lo que va a pasar después. Al alcanzar su meta pueden ir aumentando la cantidad de calorías gradualmente mientras manteniendo el volumen de entrenamiento igual. Y el número 10 es evitar el estrés y reducir la hormona responsable por el estrés cortisol al mínimo. Para lograrlo, les recomendamos suplementarse con las vitaminas B y C, dormir bien, descansar bien, reducir el estrés psicológico meditando o respirando profundo. Es comprobado que el estrés y cortisol son los peores enemigos de crecimiento muscular. Con esto amigos terminamos el video, espero que les sirvió la información y que ya tienen un plan muy claro de cómo van a lograr sus objetivos. No olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.